ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആശാസ് ക്രിയേഷൻസ് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ഇടിമുട്ടയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മുട്ടയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതുകൂടാതെ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഇടിമുട്ട എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഇടിമുട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു മുട്ടയാണ് അതായത് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് കുഴികളിൽ മുട്ട ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആറ് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുഴികളിലും ഇതുപോലെ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും മുട്ട നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഈ ഇഡലിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഇളക്കി മാറ്റാം ഈ ഇഡലിത്തട്ടിൻ്റെ കുഴികൾ കുറച്ച് പരന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കുഴികളാണ് അങ്ങനെ മുട്ടയെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ടയിൽ പെരട്ടാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുകൂടാതെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ടയിൽ പരട്ടാനുള്ള പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് ഓരോ മുട്ടയിലേട്ടും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മീനൊക്കെ പരറ്റും പോലെ പരറ്റി കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇതങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയിലും ഈ ഒരു മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ചൂടായ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മസാല പുരട്ടിയ മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ രണ്ട് വശവും മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിമുട്ട തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എരിവ് കുറച്ചിട്ട് വേണം മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷുവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അതുപോലെ ഇടിമുട്ടയിലിട്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്നും ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലിട്ട് മാറ്റാം ഇടിമുട്ട കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആയിഷാസ് ക്രിയേഷൻ